Deskripsi teknis kode masalah OBD2, sirkuit aktuator Belanda tinggi apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD2 1996 baru, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Toyota, Smart, Ford, Mazda, Hyundai, Mercedes, Dell, meskipun generik langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, kode masalah OBD2 P0903 dan kode terkait P0900, P0901, dan P0900. 03 dikaitkan dengan rangkaian listrik aktuator kopling, sirkuit ini dipantau oleh engine control module ECM, power control module PCM atau modul kontrol transmisi TCM berdasarkan kendaraan tertentu. Tujuan dari rangkaian aktuator kopling adalah untuk mengaktifkan dan melepaskan kopling atau kopling pada transmisi semi otomatis berdasarkan kendaraan tertentu dan konfigurasi. Beberapa sensor dan komponen terkait diperlukan untuk menyelesaikan tugas ini. Beberapa konfigurasi menggabungkan dua kopling hidrolik, satu untuk roda gigi genap dan lainnya untuk roda gigi ganjil, jumlah roda gigi dapat berkisar dari 6 hingga 9 pada kendaraan yang lebih baru. Pada dasarnya, desain ini memfasilitasi perubahan gigi yang beroperasi secara mulus dan mulus dengan cara yang sama seperti transmisi otomatis sepenuhnya. Ketika ECM, PCM atau TCM mendeteksi tegangan tinggi atau kondisi resistensi di sirkuit aktuator kopling, kode P0903 akan diatur dan lampu mesin periksa atau lampu peringatan transmisi akan menyala. Aktuator kopling, berapa parahnya detik TC ini. Tingkat keparahan kode ini biasanya sedang, tetapi P0903 dapat menjadi parah jika kendaraan tidak bergeser dengan benar yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen transmisi internal, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P0903 mungkin termasuk, motor tidak boleh engkol di atas mesin mungkin berhenti saat mengemudi transmisi dapat ditempatkan ke dalam mode lemas, transmisi mungkin terjebak dalam satu gigi, lampu peringatan transmisi menyala, periksa lampu mesin menyala, apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode P0903 ini dapat meliputi, aktuator kopling rusak sensor cacat atau solenoid kabel yang rusak atau rusak modul kontrol tanah yang longgar atau rusak tali penghubung yang rusak, rusak atau kendor PCM atau TCM apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P0903. Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah untuk kerusakan apapun adalah meneliti buletin layanan teknis TSB untuk kendaraan tertentu berdasarkan tahun, model, dan pembangkit listrik. Dalam beberapa keadaan, ini dapat menghemat banyak waktu dalam jangka panjang dengan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Langkah kedua adalah menemukan semua komponen yang terkait dengan sirkuit aktuator kopling dan mencari kerusakan fisik yang nyata. Lakukan inspeksi visual menyeluruh untuk memeriksa kabel terkait untuk kerusakan yang jelas seperti menggores, menggosok, kabel telanjang atau membakar tempat, selanjutnya adalah memeriksa konektor dan koneksi untuk pin keamanan, korosi dan rusak, proses ini harus mencakup semua konektor kabel dan koneksi ke semua sensor, solenoida, aktuator, dan modul kontrol, konsultasikan data teknologi khusus untuk kendaraan untuk melihat apakah tautan sekering atau sekering dapat dimasukkan ke dalam sirkuit, langkah-langkah lanjut, langkah-langkah lanjutan menjadi sangat spesifik untuk kendaraan dan membutuhkan peralatan canggih yang sesuai untuk melakukan secara akurat, prosedur ini memerlukan multimeter di digital dan referensi teknis khusus untuk kendaraan, data teknis tertentu akan mencakup bagan pemecahan masalah dan urutan yang sesuai untuk diikuti membantu Anda dengan diagnosis yang akurat, pemeriksaan tegangan-pemeriksaan tegangan harus dilakukan dengan menggunakan pedoman pemecahan masalah khusus untuk kendaraan untuk mengidentifikasi urutan yang tepat dan rentang yang dapat diterima untuk operasi yang tepat, fase proses pemecahan masalah ini akan sangat bervariasi untuk merek dan model yang berbeda, jika proses ini mengidentifikasi tidak adanya sumber daya atau pembumian, penguji Ujian kontinuitas mungkin diperlukan untuk memeriksa integritas kabel, konektor, dan komponen lainnya. Tes kontinuitas harus selalu dilakukan dengan daya dilepas dari sirkuit dan pembacaan normal untuk kabel dan koneksi harus nol ohm perlawanan. Perlawanan atau tidak ada kontinuitas merupakan indikasi kabel yang rusak terbuka atau korslet dan harus diperbaiki atau diganti. Tes kontinuitas dari kontrol ECM, PCM atau TCM kerangka akan mengkonfirmasi tingkat kemudahan pakai dari ground strap dan kabel ground. Kehadiran resistensi adalah indikasi koneksi longgar atau kemungkinan korosi. Apa saja perbaikan umum untuk kode ini? Mengganti aktuator kopling mengganti sensor atau solenoid yang rusak mengganti silinder master kopling membersihkan korosi dari konektor memperbaiki atau mengganti kabel yang rusak mengganti sekering yang tertiup atau tautan sekering, jika ada. 
memperbaiki atau mengganti tali pengikat yang rusak mengedipkan atau mengganti ECM, PCM atau kesalahan umum TCM mengganti sensor, solenoida, aktuator, silinder master kopling atau modul kontrol saat kabel yang rusak adalah akar masalahnya semoga informasi dalam artikel ini bermanfaat untuk mengarahkan Anda ke arah yang benar untuk memperbaiki masalah dengan kode kesalahan rangkaian aktuator kopling Anda artikel ini bersifat informasi dan buletin data teknis dan layanan khusus untuk kendaraan Anda harus selalu menjadi prioritas.